రెండు సిట్టింగ్ స్థానాల్లో ఘోర పరాజయం సొంత నేతల నుంచే తీవ్ర వ్యతిరేకత పౌరులైతే తమ దేశ హిస్టరీలోనే అత్యంత చెత్త ప్రధానిగా చూస్తున్నారు దీనంతటికీ కారణం ఆయన అనుసరిస్తున్న ఓటు బ్యాంకు విధానాలే అయినా సరే ఆయనలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు భారత్పై అవే విమర్శలు అవే ఆరోపణలు అవును ఇండియా ఏషియన్ సమిట్ కోసం లావోస్ వెళ్లిన మోడీతో కెనడా పీఎం భేటీ అయ్యారు ఆ తర్వాతే మరోసారి భారత్పై కన్నింగ్ కమెంట్స్ చేశారు డీటెయిల్స్లోకి వెళ్లనంటూనే తాను ఎప్పుడూ చెబుతున్నట్లుగా కెనడా పౌరుల భద్రత చట్టబద్ధ పాలనే మా ప్రభుత్వ బాధ్యతలంటూ పరోక్షంగా నిజ్జర్ మర్డర్ హిష్యూను మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చారు దీనికి భారత్ ఇచ్చిన కౌంటర్ ఏంటో తెలుసా లెట్స్ వాచ్ ది స్టోరీ ఏడాది తర్వాత కీలక భేటీ భారత్ ను టార్గెట్ చేసిన ట్రూడో ఐ వాంట్ గో ఇన్ డిటైల్స్ బట్ వి టాక్డ్ అబౌట్ బట్ వాట్ ఐ సెడ్ మెనీ టైమ్స్ ఇస్ దట్ ది సేఫ్టీ ఆఫ్ కెనేడియన్స్ అండ్ అప్హోల్డింగ్ ది రూల్ ఆఫ్ లా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎనీ కెనేడియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఆల్ స్టే ఫోకస్డ్ ఆన్ కెనడా ప్రధాని ట్రూడో ఇంకా రియాలిటీని గుర్తించడం లేదా వరుస ఓటములో ఆయన వైఖరిని మార్చలేకపోతున్నాయా నిజర్ మర్డర్ ఎపిసోడ్ పై ఎందుకింతగా రెచ్చిపోతున్నారు తాను తీసుకున్న గోతిలో తానే పడ్డాడని ఓ సామెత ఉంది ఇది కెనడా ప్రధాని ట్రూడోకు అక్షరాల అతికినట్టు సరిపోతుంది అధికారం కోసం ఎంతకైనా తగ్గించే కెనడా ప్రధాని ఎవరో ఒక ఉగ్రవాది హత్యకు గురైతే అందుకు ఇండియాపై నింద మోపారు భారత ఏజెంట్లే తమ దేశ పౌరుని హత్య చేశారని భారత్ లో కెనడా పౌరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ అడ్వైజరీలు వదిలి భారత్ తో కయానికి కాలు దూవారు దీనికి మోడీ సర్కార్ కూడా ఎక్కడా తగ్గలేదు దౌత్యవేత్తల లెక్కలు బయటకు తీసి ఢిల్లీలో లెక్కకు మించి ఉన్న కెనడా దౌత్యవేత్తల్ని మోటాములే సర్దేసుకుని దేశానికి పొమ్మంది ఆ తర్వాత కూడా కెనడా ఓట్ బ్యాంకు రాజకీయం మానుకోవాలని భారత విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ పలు సందర్భాల్లో హితబోధ చేశారు అయినప్పటికీ ట్రూడోలో మార్పు రాలేదు ఈసారి కెనడా ఎన్నికల్లో భారత్ జోక్యం చేసుకుందని కొత్త నింద మోపారు కెనడాలో ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసేందుకు చైనా ఎత్తించిందంటూ వెలువడిన కథనాల నేపథ్యంలో వాటిపై విచారణ నిమిత్తం ట్రూడో సర్కారు రెండు వేల ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ లో ఒక స్వతంత్ర కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేసింది మే మూడున ఈ కమిషన్ మధ్యంతర నివేదికను ట్రూడో ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది ఆ నివేదిక కంటే ముందే అంటే ఏప్రిల్ నెలలోనే కెనడా ఎన్నికల్లో భారత్ అస్సలు జోక్యం చేసుకోలేదని తేల్చి చెప్పేసింది రెండు కెనడా ఎన్నికల్లో భారత్ జోక్యం చేసుకున్నట్లు ఆధారాలు లేవని ఎలాంటి సాక్ష్యాలు తమ దృష్టికి రాలేదని ఎన్నికల అధికారి దర్యాప్తు కమిషన్ కు వెల్లడించారు అయితే గతంలో జరిగిన రెండు కెనడా ఎన్నికల్లో మాత్రం చైనా జోక్యం చేసుకుందని కెనడా ఇంటెలిజెన్సీ ఏజెన్సీ కనుక్కున్నట్లు విచారణ కమిషన్ వెల్లడించింది ఇదే సమయంలో కెనడా చేస్తున్న ఆరోపణల్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది కెనడా చేస్తున్న ఆరోపణలకు ఎలాంటి ఆధారం లేదని భారత విదేశీ వ్యవహారాల అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఫిబ్రవరిలోనే స్పష్టం చేశారు ఇతర దేశాల ప్రజాస్వామ్య ఎన్నికల క్రియలో జోక్యం చేసుకోవడం ఇండియా విధానం కాదన్నారు కెనడానే తమ దేశ అంతర్గత వ్యవహారాలు తలదూరుస్తోందని మండిపడ్డారు కట్ చేస్తే మే నెలలో ఏదైతే నివేదిక ట్రూడో చేతికి అందిందో దాన్ని రీసెంట్ గా పార్లమెంటు లో ప్రవేశపెట్టారు అందులో కెనడా ప్రజాస్వామ్యం సంస్థలలో జోక్యం చేసుకోవడానికి భారత్ వైపు నుంచి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ప్యానెల్ ఆరోపించింది ఏకంగా నలభై సార్లు ఇండియా పేరుని నివేదికలో ప్రస్తావించింది ఇక్కడితో కూడా ట్రూడో ఆగలేదు ఈసారి ఏకంగా భారత్ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించిన నిజర్ కు పార్లమెంటు దిగువ సభలో నివాళి అర్పించి భారత్ ను రెచ్చగొట్టారు ట్రూడో నిజర్ హత్య జరిగి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ ఘన కార్యానికి పూనుకున్నారు కెనడా తీరుపై తీవ్రంగా స్పందించిన ఇండియా ట్రూడో సర్కార్ కు క్రిస్టల్ క్లియర్ మెసేజీ పంపింది ముప్పై తొమ్మిదేళ్ల కిందట కెనడాలో ఎయిర్ ఇండియా కనిష్క విమానాన్ని ఉగ్రవాదులు పేల్చిన ఘటనతో వాంకోవర్ లోని భారత రాయబార కార్యాలయం బదిలిచ్చింది ఎయిర్ ఇండియా చరిత్రలోనే అత్యంత ఘోరమైన ఈ ఘటనలో మూడు వందల మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఈ దుర్ఘటన జరిగి జూన్ ఇరవై మూడు నాటికి ముప్పై తొమ్మిదేళ్లు పూర్తవడంతో కెనడాలో సంతాప కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి షాక్ ఇచ్చింది ఇలా ఒక్క నిజర్ హత్యను పట్టుకుని కెనడా పీఎం భారత్ ను టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ట్రూడో చర్యలు స్వపక్షంలోనే వ్యతిరేకత పెరిగేలా చేశాయి ముఖ్యంగా ఖలిస్తానీ ఉగ్రవాది హర్దీప్ సింగ్ నిజర్ కు పార్లమెంటు దిగువ సభలో నివాళులు అర్పించడంపై అధికార పక్షంలోనే వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది లిబరల్ పార్టీకి చెందిన ఎంపీ చంద్ర ఆర్య ట్రూడో నిర్ణయంపై 
తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు ఆయన చర్య ఎంతో మంది గౌరవనీయులైన కెనడా వాసుల ఉన్నతత్వాన్ని దెబ్బతీసిందని మండిపడ్డారు నిజర్ కు వేర్పాటువాదులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని కెనడా ఆందోళన చెందినట్లు గత వారం గ్లోబల్ అండ్ మెయిల్ పత్రిక ఇన్వెస్టిగేషన్ కథనంలో పేర్కొన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు ఆయన గ్లోబల్ అండ్ మెయిల్ కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ జీవితకాలం కెనడాకు సేవ చేసిన అతి కొద్ది మంది గొప్ప వారికి ఇచ్చే అరుదైన గౌరవాన్ని నిజర్ కివ్వడం సరికాదన్నారు ఆ తర్వాతే కెనడా ప్రధానికి వరుస ఓటములు వెల్కమ్ చెప్పడం మొదలైంది గత మూడు దశాబ్దాలుగా కంచుకోటగా నిలిచిన టొరంటో సెయింట్ పాల్స్ పార్లమెంటు స్థానంలో ట్రూడో పార్టీ ఘోరంగా ఓటమి పాలైంది ఆ తర్వాత లాసల్ అమర్డ్ వెర్డన్ ఉప ఎన్నికలో లిబరల్ అభ్యర్థి లారా పాలిస్తేని ఓటమి పాలయ్యారు ఆమెపై క్యూబియోకిస్ అభ్యర్థి లూయిస్ ఫిలిప్పే విజయం సాధించారు ఈ నియోజకవర్గం కూడా అధికారిక లిబరల్ పార్టీకి కంచుకోటే సిట్టింగ్ స్థానంలో ఈజీగా గెలుస్తామని ట్రూడో భావించారు తీరా ఫలితాలందుకు విరుద్దంగా వచ్చాయి ట్రూడోపై జనంలో ఏ స్థాయిలో వ్యతిరేకత ఉందో చెప్పడానికి ఈ రెండు ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు చాలు ఇవి సరిపోవన్నట్టు ఇటీవలే ట్రూడో ప్రభుత్వానికి న్యూ డెమోక్రటిక్ పార్టీ మద్దతుని ఉపసంహరించుకుంది కెనడాలో నూట స్థానాల్లో గెలిస్తేనే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు సాధ్యమవుతుంది కానీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మధ్యంతర ఎన్నికలకు వెళ్లిన ట్రూడో నూట అరవై సీట్ల దగ్గరే నిలిచిపోయారు దీంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం ఇరవై ఐదు సీట్లు గెలిచిన ప్రాంతీయ పార్టీ న్యూ డెమోక్రటిక్ తో పొత్తు పెట్టుకుని పవర్లోకి వచ్చారు తీరా ఎన్నికలకు ఏడాది సమయం ఉందనగా ఆ పార్టీ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఉపసంహరించుకుంది పైగా పోతూ పోతూ ట్రూడోపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు ఆ పార్టీ అధినేత ట్రూడో ఎప్పుడు కార్పొరేట్ కు తొత్తునని పదే పదే నిరూపించుకుంటున్నారని అధికారంలో కొనసాగే అర్హత ఆయనకి లేదని విమర్శించారు న్యూ డెమోక్రటిక్ పార్టీ మద్దతు ఉపసంహరించుకోవడంతో ట్రూడో సర్కారు మైనారిటీలో పడింది దీంతో ట్రూడో ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేయాలనే ఒత్తిడి విపక్షాల నుంచి పెరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రతిపక్ష కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ట్రూడో ప్రభుత్వంపై అవిశ్వాస తీర్మానం చేపట్టాలని డిమాండ్ చేసింది అయితే ఆ అవిశ్వాస తీర్మానంలో జస్టిన్ ట్రూడో విజయం సాధించారు కానీ ట్రూడో సర్కారు ఎప్పుడైనా కూలిపోయే ప్రమాదం ఇంకా అలానే ఉంది ఒకవేళ విపక్షాలు కోల్చుకపోయినా వచ్చే ఏడాది జనం ఖచ్చితంగా జస్టిన్ ట్రూడోను ఇంటికి పంపడం ఖాయం భారత్ తో దౌత్య వివాదం తర్వాత గత ఏడాది ఇదే సమయంలో కెనడాలో ఒక సర్వే జరిగింది ఆ సర్వే ఉద్దేశం జస్టిన్ ట్రూడో పాలనపై కెనడియన్ల అభిప్రాయం ఏంటో తెలుసుకోవడమే భారత్ పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన కెనడా ప్రధాని జస్టిన్ ట్రూడోపై ఓటర్లు అసంతృప్తితో ఉన్నట్టు ఆ సర్వేలో వెల్లడైంది ఆయన పాపులారిటీ దారుణంగా పడిపోయినట్టు స్పష్టం చేసింది ఇప్సాస్ పేరిట జరిగిన సర్వేలో ప్రధానిగా జస్టిన్ ట్రూడోని కాదనుకుంటున్న వాళ్లే ఎక్కువగా ఉన్నారు ఈ ప్రధాని రేసులో ఉన్న ప్రతిపక్ష నేత పిఆర్ పుయలెవరికి నలభై శాతం మంది మద్దతు పలికారు పోయిలెవరైనా కెనడాకు ప్రధానిగా ఉండాలని ఓటు వేశారు అప్పటికప్పుడు ఎన్నికలు నిర్వహించిన ఆయనకు ముప్పై తొమ్మిది శాతం ఓట్లు పడతాయని ఆ సర్వే స్పష్టం చేసింది అదే సమయంలో అప్పటికప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే ట్రూడోకి కేవలం ముప్పై శాతం ఓట్లు మాత్రమే పోలయ్యే అవకాశం ఉందని సర్వే తేల్చింది ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా ట్రూడో లీడ్ చేస్తున్న లిబరల్ పార్టీ ఖచ్చితంగా ఓడిపోతుందని విపక్ష పార్టీ ది కన్జర్వేటివ్స్ గెలుస్తుందని స్పష్టం చేసింది ఈ సర్వే అంతకుముందు అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు జూలైలోనూ ఓ సర్వే జరిగింది అప్పుడు కూడా ట్రూడోకి దారుణమైన రేటు ఇచ్చారు ఈ యాభై ఏళ్లలో అత్యంత చెత్త ప్రధాని ఆయనే అంటూ ఓటర్లు మండిపడ్డారు జస్టిన్ ట్రూడో తండ్రి పిఆర్ ట్రూడో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది వరకు కెనడా ప్రధానిగా పనిచేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై నాలుగు వరకు అదే పదవిలో ఉన్నారు ఆయన కొడుకైన ట్రూడోకి మాత్రం ఓటర్ల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది ఆ వ్యతిరేకత ఇప్పుడు ఏ రేంజ్ లో ఉందో చెప్పడానికి ఇటీవల జరిగిన రెండు ఉప ఎన్నికల్లో లిబరల్ పార్టీ ఘోర ఓటమే ఉదాహరణ దీనంతటికీ కారణం ట్రూడో అనుసరిస్తున్న ఓటు బ్యాంకు వ్యూహాలే తొమ్మిదేళ్లుగా పదవిలో ఉన్న ట్రూడో ప్రాభావం క్రమంగా మసకబారుతూ వస్తోంది అయినప్పటికీ రెండు వేల ఇరవై ఐదు అక్టోబర్లో జరిగే ఎన్నికల్లో తానే నేతృత్వం వహిస్తానని అతడు పట్టుబడుతున్నారు అయితే ఆయన నాయకత్వాన్ని మార్చాలంటూ సొంత పార్టీ నేతలు ఒత్తిడి తెస్తున్నారు తన పరిధిలోని పలు నియోజకవర్గ నేతలు ట్రూడోను సాగనంపాలని కోరుకుంటున్నట్టు ఇటీవలే లిబరల్ పార్టీకి చెందిన చట్ట సభ్యురాలు అలెగ్జాండ్ర మెండిస్ తెలిపారు దేశంలో పెరుగుతున్న ధరలు ఇళ్ల సంక్షోభానికి కారణమైన ట్రూడోపై కెనడా ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారని ఆమె చెప్పారు విపక్ష సైతం దేశంలో ప్రజల ఖర్చులు పన్నులు నేరాలు పెరిగాయని విమర్శిస్తున్నారు ట్రూడో ప్రజల అవసరాలపై దృష్టి పెట్టకుండా రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి పాడి రైతులను రక్షించే సుంకాలు కోటాల వ్యవస్థను పరిరక్షిస్తూ అనుభవజ్ఞులకు ఎక్కువ డబ్బిస్తే డిసెంబర్ చివరి వరకు అయినా ట్రూడోను అధికారంలో ఉంచుతామని బ్లాక్ నాయకుడు వాయుజ్ ఫ్రాంకోయిజ్ బ్లాంచెట్ పేర్కొన్నారు వీటన్నింటిక
కాకపోతే పాలనలో కెనడా ప్రధాని ఫెయిల్యూర్స్ ఒకటి రెండు కాదు కానీ వాటిని చక్కదిద్దడం పక్కన పెట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా బ్రీఫ్ ఎక్స్చేంజ్ I won't go into details of what we talked about but what I've said many times uh is that the safety of Canadians and upholding the rule of law is one of the fundamental responsibilities of any Canadian government and that's what I'll stay focused on. Yes, we need to continue to develop our trade ties and our people to people ties, but there are real issues that we need to solve for and uh we're going to stay focused on that. భారత ఆసియాన్ శిఖరాగ్ర సదస్సు సందర్భంగా భారత ప్రధాని మోడీతో సమావేశమై పలు అంశాలపై చర్చించా తదుపరి మనం చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయని చెప్పా వివరాల్లోకి వెళ్లను కాని నేను ఎప్పుడూ చెబుతున్నట్టుగా కెనడా పౌరుల భద్రత చట్టబద్ద పాలన మా ప్రభుత్వ బాధ్యతలు వాటిపైనే దృష్టి సారించా ఇది కెనడా ప్రధాని ప్రకటన సారాంశం వివరాల్లోకి వెళ్లనంటూనే పరోక్షంగా నిజ్జర హత్యోదంతాన్ని ప్రస్తావించే ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఈ చర్యకు భారత్ కూడా అదే స్థాయిలో సమాధానమిచ్చింది కెనడా ప్రధాని జస్టిన్ ట్రూడో ప్రధాని మోడీ మధ్య జరిగిన భేటీలో వాస్తవిక అంశాలు చర్చకు రాలేదని ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది కెనడా గడ్డపై భారత వ్యతిరేక ఖలిస్తాని కార్యకలాపాలు జరగడానికి అనుమతించబోరని కెనడా భూభాగం నుంచి భారత్ కు వ్యతిరేకంగా హింస తీవ్రవాదం ఉగ్రవాదాన్ని సమర్థించే వారిపై ఇప్పటి వరకు లేని గట్టి చర్యలు తీసుకుంటామని భారత్ ఆశిస్తోందంటూ కౌంటర్ ఇచ్చింది కెనడాతో సంబంధాలకు భారత్ ప్రాముఖ్యత ఇస్తుందని చెబుతూనే భారత్పై కెనడాలో ద్వేషం తప్పుడు సమాచారం మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీయడం హింసను ప్రోత్సహించడానికి కుట్రలు భారత వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను చురుగ్గా కొనసాగించే వారిపై కెనడా ప్రభుత్వం కఠినమైన ధృవీకరించదగిన చర్యలు తీసుకుంటే తప్ప ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలను సరిదిద్దలేమని క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీ ఇచ్చింది నిజానికి నిజర్ మోర్డర్ వెనుక ఇండియన్ ఏజెంట్స్ ఉన్నారని ఏడాదిగా గగ్గోలు పెడుతున్న జస్టిన్ ట్రూడో ఇప్పటి వరకు ఒక్కటంటే ఒక్క ఆధారం కూడా బయట పెట్టలేదు కానీ వీలు చిక్కిన ప్రతిసారి భారత్ ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు అందు కారణం లేకపోలేదు ఇటీవల ట్రూడో ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఉపసంహరించుకున్న న్యూ డెమోక్రటిక్ పార్టీని ప్రసన్నం చేసుకోవడమే ట్రూడో లక్ష్యం ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదులో ఆ దేశంలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఆ ఎన్నికల్లో ట్రూడో గెలుపు ఇంపాసిబుల్ అని ఇప్పటికే సర్వేలు తేల్చేశాయి కానీ ట్రూడో రియాలిటీని గుర్తించడం లేదు మహా అయితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటి మధ్యంతర ఎన్నికల పరిస్థితులు వస్తాయని భావిస్తున్నారు అంటే మిత్రపక్షాలతో కలిసి సర్కారు ఏర్పాటు సాధ్యమేనని నమ్ముతున్నారన్నమాట అందుకే సిక్కుల మద్దతు ఉన్న న్యూ డెమోక్రటిక్ పార్టీని ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆ పార్టీ ట్రూడోకు మద్దతు ఇవ్వాలంటే భారత్ ను విమర్శించక తప్పదు ఎందుకంటే ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు పక్క ఖలిస్తాను మద్దతుదారుడు పేరు జగ్మీత్ సింగ్ ఇది అసలు కథ ఏది ఏమైనా ఒకటి మాత్రం నిజం ఒకవైపు ప్రపంచం భారత్ భేషంటూ పొగుడుతోంటే ట్రూడో మాత్రం భారత్ అని విమర్శిస్తూ లబ్ధి పొందాలనుకుంటున్నారు చివరికి ఆ వైఖరే ఆయన పాలిట ఓటమిగా మారుతుంది అందులో నో డౌట్